ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടച്ചക കൊണ്ടൊരു തീയലാണ് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ അമ്മ പറയും അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ മായൂട്ടീസ് ആൻഡ് കുഞ്ഞിസ് വോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കടച്ചക്ക പീൽ ചെയ്ത് മീഡിയം ക്യൂബ് സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മുറിച്ചു വെച്ച കഷ്ണങ്ങളിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം ഞാൻ വേവിക്കാനായിട്ട് കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെയാണ് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് വേവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡീഷണലായി കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം പിന്നീട് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇവയും യഥാക്രമം ചേർത്ത് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ മുക്കാൽ ഭാഗം ചുമന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം അതൊരു അര ടീ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാകും പിന്നീട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കണം ഇവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റംസ് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഗരം മസാല കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണേ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ആകാനും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റണം ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറ് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് കടച്ചക്ക കഷ്ണങ്ങൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇത് അരക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സി ഇടെ ജാറെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചക്കയിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം 
മിക്സി ചെയ്ത അരപ്പ് ഇനി ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പാകത്തിനാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച കറി ശരിക്കും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സ്വാദ് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടല്ലി ചുവന്ന മുളക് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കടുക് കുറച്ച് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടി തീർന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുവന്ന മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മൊരിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ടേസ്റ്റിനും പിന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്കും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചെയ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം